এন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে হাতুরের হাতে হাতুরি ধরেছে ঠ্যাঙারে ধরেছে লাঠি নবারুণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন কিন্তু এই লাইনগুলো যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হলো গত শনিবার যখন পুরো ভোটের জন্য রাস্তায় হিংসা রক্ত মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত বোমা এবং গুলি মুশকিলটা এই যে বিকেল গড়াতে না গড়াতে যে ছবি আমাদের সামনে উঠে ধরল কোনো সন্দেহ নেই গণতন্ত্রের পক্ষে একেবারে শুভ ছবি নয় এই অনুষ্ঠানে আপনাদের দেখাবো যে মুহূর্তে গুলি চলেছিল অর্থাৎ সাব ইন্সপেক্টর জগন্নাথ মণ্ডল রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তার আগের মুহূর্তের ছবি এক্সক্লুসিভ ফুটেজ এসেছে এবিপি আনন্দের হাতে এবং অবশ্যই সেই ঘটনা কি হয়েছিল ফুটেজ দেখে আমরা বোঝার চেষ্টা করব আমাদের আজকের প্রথমাংশের বিষয় ঘাসফুলের অভয়ারণ্যে সুখে পালিত বন্দুক বাজ ফুঁসছে পুলিশ সঞ্জয় বক্সিকে গ্রেফতারের দাবি বিরোধীদের আলোচনার জন্য আমার একদিকে প্রকাশিত হয়েছেন জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপি নেতা এবং জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় আইনজীবী অন্যদিকে সন্ধি মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন আইপিএস এবং রিজু ঘোষাল কংগ্রেস নেতা ওদের কাছে আসবো কিন্তু তার আগে দ্রুত আপনাদের দেখাবো সেই এক্সক্লুসিভ ফুটেজ দেখব এই যে ছবিটা আপনারা দেখছেন গিরিশ পার্কের সিংহি বাগানের ছবি এবং দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা অশান্তি শুরু হয়েছে অশান্তির কারণটাও আপনাদের বলবো এই যে কংগ্রেস অফিস দেখছেন এই ফুটেজে এই কংগ্রেস অফিস দুষ্কৃতিরা ভেঙে দেয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় শাসক দলের দিকে অভিযোগের আঙুল এবং তখন গোটা এলাকায় কিন্তু উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছেন উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এই কংগ্রেস অফিস পুলিশ কর্মীদের দেখতে পাচ্ছেন হাতে কিন্তু লাঠি তারা আসছেন শান্তভাবে যথেষ্ট কম সংখ্যক শান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এইবার এই মুহূর্ত থেকে শুরু হবে প্রায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি রণক্ষেত্র দেখছেন ইট ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেছে তখনও পুলিশ আছে অনেকে গাড়ির এ পাশে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন মাথা বাঁচাতে এবং আঘাত থেকে বাঁচতে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে শান্ত ভঙ্গিতে পুলিশরা হেঁটে আসছেন তখন কিন্তু রণক্ষেত্র চেহারা নিয়েছে এই এই জায়গা তিনকোনিয়া পার্কের দিকে এটা এবং রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট এক পাশে দেখতে পেলেন দেখতে পেলেন যুবক ইট মারছিলেন তার মাথায় ইট লাগলো লুটিয়ে পড়লেন সম্ভবত এনার নাম বিক্রম সিংহ পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল মার্জনা করবেন নির্দল প্রার্থী দেখতে পাচ্ছেন যুবক লুটিয়ে পড়েছেন সরাসরি মাথায় এসে একটি ইট আঘাত করলো এবার দেখতে পাচ্ছেন যে কারুর মধ্যে সেরকম খুব একটা হেলদোল দেখা যাচ্ছে না পুলিশ কর্মীরা হয়তো জরিপ করার চেষ্টা করছেন খুব একটা কাছে ঘেঁসছেন না স্থানীয় যুবকরা সব থেকে চমকে দেওয়া ছবি এবার এই দেখছেন এই রাস্তা এটা সেটিয়া হাউসের রাস্তা দুষ্কৃতিরা লাঠি হাতে চলে যাচ্ছে সম্ভবত বন্দুকও থাকতে পারে লাঠি হাতে চলে যাচ্ছে আবার কিছু দূর গিয়ে ফেরত আসছে দেখতে পাচ্ছেন তারা অলরেডি ঘুরে গেছেন এইবার চমকে দেওয়া ছবিটা দেখুন পুলিশ কর্মীরা একেবারে শান্তভাবে তাদের পাশ দিয়ে এই দুষ্কৃতি দলটা চলে আসছে তারা কেউ রিয়াক্ট করছেন না কেউ থামানোর চেষ্টা করছেন না আপনাদের দ্রুত একবার দেখাবো এই গোটা ঘটনা নিঃসন্দেহে বিশ্ব একারের খানিক্ষণ পরেই সাব ইন্সপেক্টর জগন্নাথ মণ্ডল রক্তাক্ত অবস্থায় তপ্ত শিশের আঘাত বুকে নিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তার আগের ছবি নিঃসন্দেহে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু একটা উঠবেই দেখুন পুরবোর্ড ঘিরে অশান্তি থামা থেকে শনিবার গিরিশ পার্কে গুলিবিদ্ধ হন কলকাতা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর জগন্নাথ মণ্ডল কিন্তু এই পরিস্থিতি কিভাবে তৈরি হলো কিভাবে গোটা এলাকা চলে গেল অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ব্রাশে সেই এক্সক্লুসিভ ফুটেজই এবিপি আনন্দ হাতে এই ফুটেজ সাব ইন্সপেক্টরের গুলিবিদ্ধ হওয়ার মাত্র কিছুক্ষণ আগের গিরিশ পার্কের বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে তখন চাপা উত্তেজনার আজ সবে মাত্র কংগ্রেসের ক্যাম্প অফিস ভেঙে চুড়ে দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতিরা এলাকায় তখন আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জটলা ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু তারা সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হাতে শুধুই লাঠি এই রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে তিনকোনিয়া পার্কের দিকে আর ডান দিক রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট পুরো রাস্তা জুড়েই তখন উদ্বিগ্ন এলাকাবাসীর ভিড় আচমকাই নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে রাস্তার অন্য দিক থেকে শোনা গেল প্রবল চিৎকার মুহূর্তে ছত্র খান ভিড় রাস্তার অন্য প্রান্তে তখন যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছে মুড়ি মুরকির মতো উড়ে আসছে ইট পাটকে লাঠি সোটা কয়েকজন তো পুলিশের এই সাদা গাড়ির আড়ালে লুকিয়েও নিস্তার পেলেন না কয়েক ফুটের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পুলিশ কর্মীরা কিন্তু চোখের সামনে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখেও আইনের রক্ষকদের কারো বিন্দুমাত্র হেলদোল চোখে পড়ল না এর মধ্যেই এক যুবকের মাথায় উড়ে এসে লাগলো ইটের টুকরো মাথা চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সেই যুবক 
অবশেষে আহত যুবককে দেখতে এক পুলিশকর্মী কিছুটা এগিয়ে এলেন কিন্তু দূর থেকে পরিস্থিতি জরিপ করেই ফিরে গেলেন সিঙ্গি বাগান তখন জনক্ষেত্র স্থানীয় স্কুলের লাল গেটের ওপার থেকে সমানে উড়ে আসছে ইটের টুকরো অবশেষে আহত যুবককে ঘিরে স্থানীয়দের জটলা তৈরি হতে থামে ইট বর্ষণ এবার এই ফুটেজটি দেখুন তাণ্ডবের পর তখন শেটিয়া হাউসের রাস্তা ধরে লাঠি সোটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে দুষ্কৃতিরা কিন্তু কিছুটা গিয়ে আবার কারণ নির্দেশে ফিরে আসে তারা পুলিশের পাশ দিয়েই দল বেঁধে ফের ঢোকে এলাকায় আটকানো তো দূরের কথা পুলিশ কর্মীকে দেখে বোঝাই গেল না তিনি দুষ্কৃতিদের দেখতে পেলেন কিনা এদিকে তখন ইটের ঘায়ে আহত যুবককে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলা হচ্ছে অভিযোগ এরপরই দুষ্কৃতিরা ফিরে এসে গুলি চালায় সেই বুলেটই এসআই জগন্নাথ মণ্ডলের বুক পুড়ে ঢুকে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে বলছেন পুলিশ যদি সেদিন দর্শক না হয়ে থেকে গণ্ডগোল থামাতে প্রথমেই কড়া পদক্ষেপ নিত তাহলে হয়তো আজ তাদের এক সহকর্মীকে হাসপাতালে শুয়ে যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করতে হতো না প্রকাশ সেনা এবিপি আনন্দ কলকাতা সন্দীপ আপনি দেখলেন ফুটেজ সম্ভবত জগন্নাথ বাবু যদি এতটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকতেন এতটা হেলে দুলে অশান্তির মধ্যে হেঁটে চলে যাচ্ছেন এই কাজটা করতেন তাহলে বোধ হয় আজকে হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাতে হতো না আলটিমেটলি নিচুতলার পুলিশের যে ক্ষোভ আদৌ কোনো দিন অ্যাড্রেস্ট হবে নাকি ওই পঞ্চাশ জন উচ্চপদস্থ অফিসার যারা ক্ষমতার মধুভাণ্ডের কাছাকাছি তারা কোথাও একটা মিটমাট করে নেবেন মানে আর কোনো নেতা কাউকে ডাকাডাকি হবে না এই ঘটনাটা সেফ চাপা পড়ে যাবে না এটা কিন্তু উচ্চপদস্থ বা নিচুতলার পুলিশ কর্মচারীদের ওইভাবে দেখাটা আমার মনে হয় না কোনো যুক্তিসঙ্গত এই ওভারঅল এবারে যেভাবে ভোটটা হলো কারণ পুলিশ অফিসারদেরই বক্তব্য খবর কাগজে আমরা দেখেছি দৈনিক সম্পত্রে না না তারা যদি নির্দেশ পেতেন নিরপেক্ষভাবে ভোট পরিচালনা করার কেন করবেন না এই তো একজন ইন্সপেক্টর বলেছেন যে ওপর মহল নির্দেশে তো আমরা সেভাবে নড়াচড়া করিনি ঠিক তাতেও গুলি চলবে সেটাই তো বলছে আর একজন পুলিশ অফিসার বলেছেন যে এটা সব সময় আমরা তো চিরকাল সেটাই করি বা করিয়ে এসেছি ইলেকশন হার আগে যত দুর্বৃত্ত ক্রিমিনাল তাদের বাড়িতে বিভিন্ন রেড করা কিছু লোক আটকে রাখা তাদের যত হাতিয়ারগুলোকে সিজ করা এবারে বোধ হয় সেটাও করা হয়নি বলে এবারে আমি খবরের কাগজে দেখলাম ওরা বলেছেন করা হয়নি তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এটাই এবং এমনকি আপনাকে বলে রাখি যে নির্বাচনী উত্তেজনা ছিল গ্রেফতার করার কথা তাকে অবধি ইলেকশন অবধি ছেড়ে রাখা হয়েছে হচ্ছে এবং যে বাবা ভোট কর মাসলমেন্ট দরকার এবারে সবটা দেখে মনে হলো যে প্রায় সর্বভারতীয় দুর্বৃত্তের দল যেমন মনজিত সিং মাঙ্গে বা আমের মোটা রাজা ইত্যাদি তারা প্রায় সরকারি অতিথির নিশ্চিত নিরাপত্তায় তারা সারা শহরে তাদের মতো করে কাজ করলো এবং পরে দেখলাম যেখানে যেখানে গত নির্বাচনে পার্লামেন্ট ইলেকশনে যেখানে ভোট কম পেছে সেই এলাকায় আর তারা ওই নিরাপদ মানে ওই ওই নিরাপত্তার মধ্যেই কিন্তু ওখানে ওরা এসেছিল মানে জামাই হ্যাঁ মানে এবং তারপরে যেটা হলো তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে ভোটার দ্বারা নির্বাচিত মানুষের সরকার কিন্তু এখানে প্রশাসন কিভাবে কাজ করবে এটা মোটামুটি কিন্তু একটা মানে ওই অভিমুখটা ঠিক করে দেন সরকার সর এবং সেটা সংবিধান সংবিধান আর একটা কথা বলির মতো এবং হপ্তা হওয়ার পরে তো পুলিশের কাজের উচ্চ সুবিধা প্রশংসা করেছে কিন্তু সরকার এবং তারপরে আর বলার কি থাকে সরকার পেলো বলে পরপর মারধর কাবার সমাজ বিরোধী দেখলে পুলিশে পালাচ্ছে সেটা সাংসদের प्रभावशाली महल तेम नासक दल जुक्त नए बरंच उल्टो दिक्कतरोधी ना कि गुली चाली पुलिस ग्रेफ्तार आज के चोखे आंगुल दिए देखिए दीचे जो तृणमूल आश्रित दुष्कृति एमक तृणमूल कर्मी बिुदे अभिजोग तीर ए पुलिसों तर ही ग्रेफ्तार कर देख
যত সময় যাচ্ছে গিরিশ পার্কে সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি মারার ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ ততই প্রকট হচ্ছে মধ্য কলকাতার তৃণমূল নেতা সঞ্জয় বক্সির সঙ্গে ধৃত মনোজ মালি কিংবা ইফতিকারের একই প্রেমে ছবি ঘিরে ইতিমধ্যেই সরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে এই পরিস্থিতিতে শাসক দলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে সামনে এলো এমন একাধিক ছবি যেখানে তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে একই প্রেমে দেখা যাচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ধৃতদের এই পোস্টারে লেখা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা বিবেকের বড়বাজার এলাকার সভাপতি মনোজ মালি এই ছবি দেখানোর আগে কার্তিক দাবি করেন তার সংস্থার এমন কোনো সভাপতি নেই এরকম কোনো সভাপতি আমাদের নেই বড়বাজারে অনেক প্রোগ্রাম করেছে কিন্তু বিবেকে এরকম কোনো সভাপতি বা এরকম কিছু হয় না আর পোস্টার দেখানোর পর কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি এগুলো হচ্ছে সহঘোষিত যে যার নিজের মতো করে আমাদের এটাকে ব্যবহার করেছে কিন্তু আমাদের যদি সেন্ট্রাল পোস্টার দেখেন সেই পোস্টারে এরকম কোনো মনোজ বালি বা কাউরির নাম নেই এই ছবিতে কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা বিবেকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ধৃত মনোজ মালি উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ভাই নিজেও এ প্রসঙ্গে কার্তিকের দাবি যারা অর্গানাইজ করে তারা কাকে ইনভাইট করবে করবে না সেটা তাদের ব্যাপার এই ছবিতে একই প্রেমে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি মারার ঘটনায় ধৃত মনোজ মালিকে এই ছবিতে আবার মনোজ মালিক সঙ্গে সহস্যে করমর্দন করতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল নেতা সঞ্জয় বক্সিকে এই ছবিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে প্রার্থী তপন রায়ের সঙ্গে বসে রয়েছে এসআই হামলায় ধৃত মনোজ এবং ইফতিকার একেবারে গ্রুপ ফটো তোলার স্টাইলে এত গেল ধৃতদের কথা এই ছবিতে তো সঞ্জয় বক্সি শশী পাজার সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা যাচ্ছে মধ্য কলকাতার কুখ্যাত দুষ্কৃতি গোপাল তিওয়ারিকে গিরিশ পার কাণ্ডে যার খোঁজ করছে পুলিশ মনোজ ইফতিকাররা যার অনুগামী বলে দাবি পুলিশের এছাড়াও তৃণমূলের ছোট বড় আরও একাধিক নেতার সঙ্গে একই ফ্রেমে দেখা মিলেছে গিরিশ পার কাণ্ডে ধৃতদের তবে গ্রুপ ফটো সামনে আসার পরও সোমবার সঞ্জয় বক্সি দাবি করেন তিনি নাকি ইফতিকার বা মনোজ কাউকেই তৃণমূল কর্মী হিসেবে চেনেন না আপনি সামনে বসে আছেন আর ঠিক পেছনে সারিতে মনোজ মালি বা ইফতিকার আলম যারা গ্রেফতার হয়েছে যাকে আপনি বলছেন আপনি চেনেন না যখন যেখানে যায় কেউ এসে ফটো তোলে তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিলে কোনো লাভ নেই এখানেও কিন্তু ইফতিকার আলম আর মনোজ মালি তৃণমূলের ঝান্ডা সঙ্গে নিয়ে হাঁটছে আজকে আমাদের দলের পতাকা কিনতে পাওয়া যায় ছবি তুলতে পারে আপনার সঙ্গে তারা তৃণমূল কর্মী না আপনাদের আপনার বিরোধীরা পাল্টা প্রশ্ন তুলছে যাদের সঙ্গে গ্রুপ ফটো তুললেন তৃণমূল নেতা তাদেরই তিনি চেনেন না এও কি সম্ভব আর সাব ইন্সপেক্টর গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পুলিশ যখন ধরপাকড় চালাচ্ছে তখন তো ঘটনাস্থলে সঞ্জয় বক্সিকে দেখা গিয়েছে তাহলে কেন তাকে গ্রেফতার করা হবে না প্রশ্ন বিরোধীদের সঞ্জয় বক্সি তার স্ত্রী এখন মেলে যারা পেছন থেকে মদত দিচ্ছে এই মদতদাতাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয় এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই দুজন অপরাধী সরাসরি তৃণমূলের সাথে সম্পর্কিত এবং সঞ্জয় বক্সির সাথে বিশেষ করে সম্পর্কিত এ ত সত্ত্বেও সঞ্জয় বক্সিকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না সঞ্জয় বক্সির সঙ্গে ছবি দিয়েছে বিভিন্ন কাগজ এই দুজন কালপ্রিটের সুতরাং সঞ্জয় বক্সি অলসো ইন্ডো কয়েক বছর আগে একটি বাংলা ছবির জনপ্রিয় ডায়ালগ ছিল এক ছবল এই ছবি এখন এই ছবির ছবল কে কে খায় সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল প্রকাশ সিনহা সঞ্চয়ন মিত্র ও কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এবিপি আনন্দ কলকাতা যা প্রফেসর আপনার মনে থাকবে আপনি স্টুডিওতেই ছিলেন সেদিন এই গার্ডেন রিচের কলেজে যখন গুলি চলল তখন আমরা একটা থিওরি শুনলাম যে মোক্তার গুলি চালিয়েছে মুন্নার দিকে তাকে বুক দিয়ে মোহাম্মদ ইকবালের দিকে তাকে বুক দিয়ে বাঁচাতে গিয়ে নাকি তাপস চৌধুরী মারা গেছেন আর ঘটনাটা ফুটে যে দেখালো ঠিক তার উল্টো হ্যাঁ ঠিক ঠিক তার উল্টো উল্টো দিক থেকে ঘুরেছে আমার ভয় লাগছিল যে এই ঘটনায় না শুনতে হয় যে এসআই জগন্নাথবাবু তিনি নিজের বন্দুকের গুলিতেই আহত হয়েছেন তার দিয়ে কেউ গুলি চালায়নি না অ্যাকচুয়ালি দেখুন সেদিনও ওই ফিরাদ সাহেব বোঝাতে চেয়েছিলেন দিদিকে যে আমি সামলে দেব বলে অন্যের দোষ দিয়ে ব্যাপারটা ঢাকার চেষ্টা করেছেন এটাও হবে সঞ্জয় বাবু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও নন প্রাক্তন বিধায়ক অসুবিধে কি যেন শুনেন মমতার সময় মমতার বিধানে মমতার পুলিশে তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করেছেন বলেছেন কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উল্টো তো হতে পারে না একটা কথা মনে রাখো সিপিএম আর্ধেক করেছিল ক্রিমিনালাইজেশন অব দ্য এন্টায়ার সোসাইটি এন্টায়ার পলিটিক্যাল এরেনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকে পুরো করে দিয়েছে শুধু ক্রিমিনালের উপর দিয়ে চলবো 
আর একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা হয় তোমরা তো অনেক প্রশ্ন করো এখানে এই প্রশ্নটা আমার মনে বারবার জাগে নেতারা কেন বলেন দেখবেন পার্থবাবু বলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন সুব্রত মুখার্জিও কয়েকদিন আগে বললেন পুলিশকে বলেছি রং না দেখে তদন্ত করতে আমার প্রশ্ন জাগে এই নেতারা কেউ পুলিশ মন্ত্রী নন যারা এই কথা বলেন কিছুদিন আগে অরূপ রায় বললেন একটা ঘটনায় পুলিশকে বলেছি রং না দেখে তদন্ত করতে প্রশ্ন তার মানে কি আপনারা কেন আপনারা পুলিশ মন্ত্রী নন পুলিশ মন্ত্রীও পুলিশকে বলতে পারে না এই কথা কারণ পুলিশের কোড অফ কন্ডাক্ট আছে ম্যানুয়াল আছে তারা নিরপেক্ষ তদন্ত করবে সেটাই রাজ্যের নিয়ম হওয়া উচিত আজকে তৃণমূল নতুন করে এই কথা বারবার বলে প্রমাণ করেছে তৃণমূলের মানে নেত্রী এবং অন্য অন্য নেতারা বারবার বলে প্রমাণ করেছেন যে পুলিশ আসলে আমাদের পকেটে আমরা বলছেন পকেটে থাকার কথা বলছেন এইখানে বলার সময় তোমরা বারবার দুষ্কৃতি দুষ্কৃতি বলছো দুষ্কৃতির আগের বিশেষণটা না দিলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না বলো এটা তৃণমূলই দুষ্কৃতি এখানে ওই সব জায়গায় আর কোনো দুষ্কৃতি থাকতে পারে না যারা প্রকাশ্যে রিভলভার নিয়ে বোমা নিয়ে ঘুরছে কারুর সাহস আছে পুলিশের পাটে আসবো যে পুলিশের কথা বলছেন জয়প্রকাশ বাবু আপনাদের দেখাবো যে এই অভিযোগ রাজনীতিবিদদের নতুন নয় এবং যে রাজনীতিবিদদের নাম এই ঘটনা এতবার করে উঠে আসছে সঞ্জয় বক্সি তার ক্ষেত্রে তো নয় মনে থাকবে আপনাদের দু সালে এই সঞ্জয় বক্সি পুলিশ কর্মীকে প্রকাশ্যে চর মেরেছিলেন ঠিক যেভাবে দু হাজার ছয়তে আরাবুল ইসলাম তিনি লেদার কমপ্লেক্স থানায় গিয়ে পুলিশের গায়ে হাত তুলেছিলেন এবং আরেক সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি পুলিশকে চর মেরেছিলেন বলে অভিযোগ দু হাজার একই অভিযোগ উঠেছিল এই সঞ্জয় বক্সির বিরুদ্ধে দেখুন যার সাতরেদের বিরুদ্ধে আজ সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি মারার অভিযোগ উঠছে খোঁজ সেই সঞ্জয় বক্সির বিরুদ্ধেও এককালে পুলিশকে থাপ্পড় মারার অভিযোগ উঠেছিল সালটা দু ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে সেন্ট্রাল এভিনিউতে এই তৃণমূল নেতার গাড়ি আটকেছিলেন এক পুলিশ কনস্টেবল চালকের কাছে গাড়ির কাগজ দেখতে চেয়েছিলেন অভিযোগ এতেই রেগে গিয়ে পুলিশ কনস্টেবলকে থাপ্পড় মারেন সঞ্জয় বক্সি ওই পুলিশ কর্মীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়েছিল এর আগেও তো চটথর মেরেছে আমি চট থাপ্পড়ের ব্যাপারটা হইনি ওটা তৃণমূলের কমন জিনিস সেটা ছিল বাম আমল আর এখন রাজ্যের ক্ষমতা তৃণমূলের হাতে গিরিশ পার্কে সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি মারার ঘটনায় যাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাদের সঙ্গে সঞ্জয় বক্সিকে একই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যা ঘিরে সরগরম রাজনৈতিক মহল বিরোধীদের নিশানায় সঞ্জয় বক্সি যদিও বিতর্কের সঙ্গে সঞ্জয় বক্সির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের স্থানীয় সূত্রে খবর রাজনীতির সঙ্গে সঞ্জয় বক্সির ঘনিষ্ঠতা কম বয়স থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র পরিষদে যোগ দেন উনিশশো সালে উনিশশো পঁচাশিতে গিরিশ পার্কে কলকাতা পুরসভার পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন উনিশশো সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলর ছিলেন সঞ্জয় বক্সি এরপর পুরসভা থেকে একেবারে বিধানসভা উনিশশো সালে জোড়া বাগান থেকে ভোটে জিতে বিধায়ক হন সঞ্জয় তার স্ত্রীর হাতে চলে যায় পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডটি এরপর কংগ্রেস ভেগে তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলেও স্বমহিমায় সঞ্জয় বক্সি বিরোধীদের অনেকেরই অভিযোগ নব গঠিত দলের জন্য টাকা জোগাড় করাই ছিল মধ্য কলকাতার এই দাপুটে নেতার কাজ তবে উত্থানের এই ছবিটা বদলাতে শুরু করে দু হাজার পর থেকে প্রথমে বিধানসভা ভোটে হার তারপর একের পর এক বিতর্ক এলাকায় বেআইনি প্রোমোটারের অভিযোগ পরিস্থিতি এমন দিকে পৌঁছয় যে দু হাজার দশে তাকে পুরো ভোটের টিকিটও দেয়নি দল সেই বিতর্কের ধারাতেই নয়া সংযোজন গিরিশ পার্কে সাব ইন্সপেক্টর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরোধীদের দাবি এই বর্ড থেকে তার স্ত্রী জিততে না পারলে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এই আশঙ্কাতেই মুড়িয়া হয়ে ময়দানে নেমেছিলেন সঞ্জয় যদিও সঞ্জয় বক্সির দাবি তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন আজকে আমাদের দলের পতাকা কিনতে পাওয়া যায় কেউ কেউ আত্মসর তার নিজের অস্তিত্ব রাখার জন্য পতাকাও কিনে নিতে পারে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে আমার ইনভলভমেন্ট তার সঙ্গে কতটা আমার হৃদ্যতা তার সঙ্গে আমি আছি কি নেই এইগুলো প্রমাণ করতে হবে এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি করার ঘটনায় ধৃতদের ফোনের কল রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে তারা কোন কোন নেতার সঙ্গে কতবার ফোনে কথা বলেছিলেন এর সঙ্গে সঞ্জয় বক্সির কোনো যোগ রয়েছে কিনা তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে সূত্রের খবর ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তী এবিপি আনন্দ কলকাতা জ্যোতিপ্রকাশবাবু এখন সিচুয়েশনটা তো আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসক দল আপনি আমায় বলুন যে অনুব্রত মণ্ডল প্রকাশ্যে বললেন যে পুলিশের গাড়িতে বোমা মারুন কি শাস্তি হয়েছে আপনার দল কি করলো কি শাস্তি দিয়েছে অনুব্রতকে 
একবার প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়েছে এই বিষয়টা দেখুন আমি এটা আমি একজন আইএনজিবি হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে আমার আমার একটাই বক্তব্য যে যে বিষয়টা নিয়ে আদালতে চর্চিত বিষয় কলকাতা হাইকোর্ট আমার যতটুকু জানি যে কলকাতা হাইকোর্ট অনুব্রত মণ্ডল মানে পারুই ঘটনাটাকে নিয়ে এন্টার পারুইটাকে অনুব্রত হুমদল তারপরে পারুইয়ের ইনসিডেন্ট পুরো ব্যাপারটা নিয়েই মামলা পুলিশ এবং সেই মকদ সেই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং আছে আপনি আমি আইএনজি হিসেবে বলছেন তো আমি আপনাকে তিনটা ঘটনা বলি বোলপুর থানা মন্তব্য করব না বোলপুর থানা চাপদানি পুলিশ ফাড়ি আলিপুর থানা राजनैतिक दल जो इेक्टिवल সেটা তো সবসময় নিন্দনীয় আপনি যদি সকালবেলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে সূর্যের রংটা লাল জয়প্রকাশ দা যদি আপনাকে বলে সূর্যের রংটা কালো সেটা কি কালো হবে সেটা লালই হবে যে কোনো কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে ঘটনাটা আপনি বলছিলেন যে সঞ্জয় সঞ্জয় বক্সির সঙ্গে আপনি দেখছেন এই যারা আজকে এলএস যারা ক্রিমিনাল তাদেরকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন কথা হচ্ছে যে দেখার কারণটা যদি সেই নেতার সঙ্গে ক্রিমিনাল মানে রাজনীতিতে আপনি বলছেন যে দুর্বৃত্তায়নের সম্পর্কের কথা যদি বলেন তাহলে আমি আপনাকে মনে করে দিতে চাই যে আপনার এই প্রোগ্রামটা করেছিলেন দু হাজার এগারোর ইলেকশনের ঠিক আগে আসানসোলের রানিগঞ্জ বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ অথবা আসানসোল আমি রানিগঞ্জে দেখা গেছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আপনি কি বিশ্বাস করেন এক লক্ষ টাকার চেয়ে আমি আপনি কি বিশ্বাস করেন আবার দেখা গেলে আবার করতে হ্যাঁ আপনি কি বিশ্বাস করেন বিশ্বাসবাবুর সঙ্গে কালেসিং এর যোগাযোগ ছিল মানুষ ভাবে কিভাবে যোগাযোগ ছিল তৃণমূল কংগ্রেস এত তাড়াতাড়ি সিকিউর হয়ে যাবে আইকারের যিনি মালিক অনুকূল মাইতির ছেলের বিয়েতে বিমান বসকে দেখা গেছিল আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আইকর থেকে বিমানবাবু উপকৃত সে প্রশ্ন তো তুলেছিলাম যে কেন একজন কোল মাফিয়ায় অভিযোগ যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে উঠবেন ছবিতে দেখা গেছিল আমার বক্তব্য রাজ্যের মানুষ বিস্মিত হয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস দল যারা পরিবর্তনের কথা বলে দু হাজার এগারোয় ক্ষমতা এসছে এত তাড়াতাড়ি সিপিএম কি করে হয়ে গেল আমি রিজুর কাছে আসবো তার আগে দেখাবো যে এই ঘটনা আমি বারবার বলছি নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের অত্যন্ত দুর্দিনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে দুরবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রতিকার হচ্ছে না দেখুন খুব কথা আছে বাঘে ছুলে আঠেরো ঘা আর পুলিশ ছুলে ছত্রিশ ঘা কিন্তু বিরোধীদের অনেকেই কটাক্ষ করে বলছেন পুলিশে ছুলে ছত্রিশ ঘা তো দূরের কথা এ রাজ্যে এখন পুলিশকে ঘা দিলেও কেউ ছোবে না তবে শর্ত একটাই হামলাকারীদের গায়ে থাকতে হবে শাসক দলের তকমা যে কারণে কলকাতা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরী খুনে অন্যতম অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে ভোট প্রচারে দেখা যায় তৃণমূল কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইকবালকে আর এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই ক্ষোভ বাড়ছে নিচুতলার পুলিশকর্মীদের মধ্যে যাদের পথে ঘাটে নেমে কাজ করতে হয় দু সালে গার্ডেন ব্রিজে ঠিক যেমনটা করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল সাব ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরীকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় করে রাখলে এরকম ঘটনা হবে আর যেখানে পুলিশ একটু সক্রিয়ভাবে কাজ করতে যায় সেখানেই তাকে এরকম গুলি খেতে হচ্ছে নালে বেঘরে প্রাণ দিতে হচ্ছে নালে বোমার ঘায়ে মরে যেতে হচ্ছে কোনো জায়গায় আমি দেখছি না যে মানে উচ্চতলার কোনো পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে যত হচ্ছে কনস্টেবল এসআই এএসআই এই ধরনের পুলিশদের উপরেই লোকের আক্রোশটা বেশি মৃত্যুর পর পরিবার খুব উগড়ে দিতে পারলেও তার আগে চাকরি রাখতে গিয়ে বারবার মার খেয়ে বোমা খেয়ে গুলি খেয়েও মুখ বুঝে থাকতে হচ্ছে শৃঙ্খলা পরায়ণ বাহিনীকে কেউ কেউ কখনো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে খুব উগড়ে দিলেও পরক্ষণেই ওপরওয়ালার নির্দেশে সরে আসতে হচ্ছে সে পথ থেকে অনেকে তো এমনটাও বলছেন সরকার আইনের রক্ষা কবচ থেকে সার্ভিস রিভলভার সবই দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তা পকেট থেকে বাড়ি করা যাচ্ছে না উল্টো দিকে মাথায় দাদার হাত থাকলে মেরেও পার পেয়ে যাওয়া যাবে এই গ্যারেন্টি পেয়ে দুষ্কৃতীরা খেয়াল খুশি মতো গুলি বোমা চালাচ্ছে যারা করছেন তারা যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রিত এবং তারা জানেন যে পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে না আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ জগত কোর্টে পাঠাবে না অতএব যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে আমাদের দেশে যারা পুলিশের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন সেই রাজনৈতিক নেতাদের সৎ হতে হবে পুলিশকে নিধিরাম সর্দার বানানোর এই রাজনৈতিক প্রবণতার ফল আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর চেহারা নিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রাক্তন কর্তাদের অনেকেরই এবিপি আনন্দ
এই যে সিপিএম এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো উঠত বলেই তো পরিবর্তনের সরকার 2011 এর পরিবর্তন সেগুলোই একেবারে চূড়ান্ত ফর্মে এত তাড়াতাড়ি মানুষের সামনে আসলে ওই এটা কথা আছে না যে ভোট আসে ভোট যায় পোশাকের রং বদলায় মুখোশের রং বদলায় মানুষগুলো একই থেকে মানে এটা 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 চলতেই থাকবে ট্র্যাডিশনটা চলবে মানে কবে শেষ হবে সুমন আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা এয়ার টাইম নষ্ট করে ফেলবো হাজার হাজার কথা খরচ করে ফেলবো লক্ষ লক্ষ নিউজ প্রিন্ট শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এটা কবে শেষ হবে এটা বোধ হয় স্বয়ং শিব ঠাকুরও বলতে পারবে না এটা এটা অথচ অথচ আশার আলো দেখা গেছিল দু হাজার এগারোর পুরো ভোটে সেই ছবি আমরা দেখেছিলাম যে যেখানে বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা ছাড়া কিচ্ছু হয়নি দু হাজার এগারোর দু হাজার দশের দু হাজার দশের পুরো ভোট শুধু নয় দু হাজার দশের পুরো ভোটের আগে দু তৃণমূল শব্দ ছিল আর এখন তৃণমূল কংগ্রেস সেটা যদি উৎসবের মেজাজে ভোট দেওয়া হচ্ছে এই উৎসবের মেজাজের কনসেপ্ট এসে গেছে কিন্তু হাওড়াতে যখন স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেছেন সেই প্রসঙ্গে আমাদের এক রাজ্যের মন্ত্রী কৌতুক করেছেন ঘটনাকে নিয়ে তিনি বলেছেন খবর কাগজে দেখলাম দুষ্কৃতি আছে বলেই তো পুলিশ আছে দুষ্কৃতি হ্যাঁ হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুষ্কৃতিটা চলে গেলে পুলিশ রাখার দরকার ছিল না সকলকে সকলকে ওয়ার্ড বয় করে দিয়ে হাসপাতালে কাজে লাগিয়ে দিতাম এইটা হচ্ছে মান এটাই হচ্ছে মন্ত্রী পুরো মন্ত্রী এবং আর এক কথা আমি বলে দিই ওরা বলছেন এটা এটা আবার সেই পুরনো কথা আসতে হয় যে সেই উনিশশো সাল থেকে এটাই এই কথাই বারবার পুলিশ কমিশন সুপ্রিম কোর্ট বলে আসছেন যে যদি শাসক দলের কাছে যদি পুলিশ শুধুমাত্র আনসারেবল থাকে এটা ওরা ক্রমাগত অপব্যবহার করে এবং আজকে এখানে শেষ এই পাটে আসবো যে কথা হচ্ছিল যে যদি দুষ্কৃতি থাকে তাহলে পুলিশ থাকবে দুষ্কৃতি আছে কিন্তু দুষ্কৃতির যে পালনকারী সেই রাজনৈতিক দলও যে আছে আর সেখানে নিরপেক্ষ ভূমিকায় যাদের থাকার কথা সেই কমিশন তারা কি আছে একটা ছোট্ট বিরতির পর সেই আলোচনা আসবো এবং অসাধারণ একজন মানুষের সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপ করব সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় একটা বিরতির পর সঙ্গে দেখো বরঞ্চ তিনি বলেন নিরাপত্তায় খামতি থেকে গেছে তার নিরীহ চেহারা হলো তিনি কার্যত মানুষকে ভয় দেখান বলে অভিযোগ যেমন এই পঁচিশ তারিখের ভোটের আগে পরিস্থিতি আরো কঠিন হবে এটা ইতিমধ্যেই তিনি বলে দিয়েছেন এই রকম নানা বর্ণময় ব্যক্তিত্ব নানা গুণের অধিকারী তিনি এই মুহূর্তে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আমরা এই নিয়েই আলোচনা দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা আসবো আমাদের এখনকার বিষয় রং বদলের কমিশন পাল্টে যাচ্ছে সুর বদলে যাচ্ছে অঙ্ক শাসক ভজনে শ্রী সুশান্ত রঞ্জন এই মুহূর্তে আলোচনার জন্য আমার একদিকে রয়েছেন বিজেপি নেতা তথাগত রায় আছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অধ্যাপক অন্যদিকে রয়েছেন অজয় সাহা সিপিএম নেতা এবং বিজন সরকার শিক্ষক আমি ওদের কাছে যাব কিন্তু আজকে একেবারে হালে এই কয়েক ঘন্টা আগে সুশান্তবাবু আর একটা কাণ্ড করেছেন তিনি বলেছেন যে যদিও তার কাছে রিপোর্ট এসছে কোনো অসামঞ্জস্য অনিয়ম নেই তাই পুনর্বিবেচনার কোনো প্রয়োজন নেই যদিও তিনি তা মানছেন না কিন্তু তার কাছে রিপোর্ট আসার কারণে তিনি এই গত কলকাতা পুরো ভোটের একটি বুথেও পুনর্বিবেচনা করতে পারছেন না এই রকম দ্বিচারিতায় ভরা তার বক্তব্য দেখুন কলকাতায় কোনো বুথে পুনর্নির্বাচন নয় শনিবার দিনভর সন্ত্রাসের আবহে ভোট চলে কলকাতায় জায়গায় জায়গায় বুথ দখল ছাপ্পা ভোট অশান্তির অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে এত কিছুর পরে অবশ্য কলকাতা পুরসভার একশো চুয়াল্লিশটি ওয়ার্ডের চার হাজার সাতশো চারটি বুথের কোথাও পুনর্নির্বাচন হবে না বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় যা দেখে বিরোধীদের দাবি তৃণমূল সরকারের প্রতি ঋণ শোধের বৃত্ত সম্পূর্ণ করার পথে হাঁটছেন তিনি 
কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনারের সাফাই রিটার্নিং অফিসার যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে কোনো বুথে অনিয়মের উল্লেখ নেই আর আইন অনুযায়ী এই রিপোর্ট মেনে চলতেই তিনি বাধ্য ওরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে আবেদনগুলো করেছিল প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওরা দেখিয়েছেন যে ওখানে সে ধরনের এমন কিছু ঘটেনি যাতে রিপোল প্রয়োজন হতে পারে পুরো ভোটে বোম পড়েছে গুলি চলেছে রক্ত ঝরেছে ছাপ্পা ভোট ধরা পড়েছে বহু মানুষ ভোট দিতে বেরিয়েও না পেরে ফিরে গিয়েছেন কিন্তু এত কিছুর পরও কোথাও নাকি কোনো অনিয়ম দেখতে পাননি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক যিনি পদাধিকার বলে কলকাতা পুরো ভোটের রিটার্নিং অফিসার শাসকের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ তখন জেলা শাসক তা দেখতে পাবেন না এটাই প্রত্যাশিত কটাক্ষ বিরোধীদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক শান্তনু বসু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তাকে সেন্ট্রাল ডেপুটেশনে রেলমন্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন মমতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেই শান্তনুকেই নিজের সচিবালয়ে নিয়ে আসেন এরপর তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক হন আর এখানেও শান্তনু বসুই রিপোর্ট দিয়েছেন যে কলকাতার পুরো ভোটে কোনো অনিয়ম হয়নি আর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার একদিকে বলছেন তিনি রিপোর্ট মানতে বাধ্য আবার একই সঙ্গে বলছেন রিপোর্ট বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আমরা যে কমপ্লেন পেয়েছিলাম তার থেকে এটা আমাদের মনে হয়েছিল যে আদর্শ পরিবেশের কিছুটা ঘাটতি আছে তা রিপোর্টটা বোধ হয় পুরোটা কর্মরেট করলো না এটা আমার ধারণা আগেও কমিশনার এক মুখে দু রকমের মন্তব্য করেছেন এক্ষেত্রেও রিপোর্ট নিয়ে ভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করলেন আসলে সবটাই পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী দাবি বিরোধীদের দীপক ঘোষ এবিপি আনন্দ কলকাতা তথা হয়তো আমি প্রথমেই বলি অনেকে যা বলছেন আমি তার সঙ্গে একমত নই যে মীরা পাণ্ডে পেরেছিলেন সুশান্তবাবু পারেননি সুশান্তবাবু পেরেছেন তিনি এইটা দেখাতে পেরেছেন রাজ্যবাসীকে এবং কলকাতাবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে যে একজন কমিশনারের ভূমিকা কি হওয়া উচিত নয় সুশান্তবাবুকে যে তুমি গোড়াতে বর্ণময় ব্যক্তিত্ব বললে এটার সাথে আমি প্রথমেই দ্বিমত পোষণ করছি সুশান্ত বাবু সারা রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিক রিটার্নিং অফিসার যে রিপোর্ট দিলেন তাতে যদি কোন চর্মচক্ষে দেখা যায় এরকম কোন দোষ থাকে যেটা সুশান্ত বাবু নিজে স্বীকার করেছেন তাহলে জামা ইত্যাদি তো অন্তত একবার দ্বিতীয় একটা রিপোর্ট চা উচিত ছিল এত নির্লজ্জ এত পাচাটা এত ধামা ধরা যে এটুকু পর্যন্ত করতে নারাজ কি জানি মমতা যদি আমার পেনশন আটকে দেন মমতা যদি আমার তুমি জানো না মমতা ফোন পেনশন বন্ধ করে দিতে পারি যদি বন্ধ করে দেয় কিছু তো বলা যায় না আমি বলছি এই নির্বাচনে একজন অবজারভার দেখতে পেয়েছেন আমাদের কোন প্রতিনিধি হয় আর কি এর সামনে বিশাল পড়ে আছে আর মমতা তো চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে নিজে সিআর লেখার অধিকারটা নিয়ে নিয়েছেন অতএব ডিএম এর ঘাড়েই বা কটা মাথা আর সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায়ের ঘাড়েই বা কটা মাথা যে সেটা তারা অন্য জায়গায় যায় তার তার কর্মজীবনটা দেখলে মানে বোধ হয় শাসক ঘনিষ্ঠটা অনেকে বলছেন প্রমাণ হয়ে যায় হ্যাঁ প্রমাণ আগে তিনি রেল দপ্তরে ছিলেন তারপরে পদে যেতেন না যে কটা পোস্টিং আমি একটা শুধু সেম সেম হতে ছিল আমি আপনাকে বলি যে সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় কি কিন্তু দায়বদ্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নয় একমাত্র ইমপিচমেন্ট ছাড়া তাকে অপসারণ করা যায় না অর্থাৎ পার্লামেন্টে উভয় কক্ষে টু থার্ড মেজরিটিতে ইমপ্রিচমেন্ট ছাড়া উনাকে অপসারণ করা যায় না সংবিধান এতটাই তাকে পাওয়ারফুল করেছে 
অথচ পাওয়ারটাকে তিনি ব্যবহার করলেন না ফলে এটা ভাবার কারণ নাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দায়বদ্ধতাই তিনি অন্য অফিসারদের মতন তাকে তোষামত করতে হবে সংবিধান তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল সে দায়িত্বে তিনি সত্যি স্বাধীনভাবে কাজটা করতে পারতেন তিনি করেননি কারণটা হলো তিনি যে লোয়ার লেভেলে অফিসার ছিলেন তাকে যে পুরস্কারটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন তার প্রত্যেকটা ঋণ তিনি শোধ করতে চাইছেন निश्चय অঙ্কটা বড্ড কঠিন লাগতো তার হিসেব করতে বসলেই সব গোলমাল ছয়ের জায়গায় নয় নয়ের জায়গায় ছয় এমন ঈশানের জীবনে আচমকা প্রবেশ নিকুম স্যারের যার হাত ধরে সংখ্যা গোনা শেখে ঈশান বিরোধীদের অনেকেই কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তুলছেন তবে কি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারেরও এমন একজন নিকুম স্যার দরকার যিনি এসে শিখিয়ে দেবেন কি করে ভোটার গুনতে হয় কারণ এতদিন যেখানে ভোট শেষ হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেওয়া হতো ভোট শতাংশের হার সেখানে এবার যত সময় এগোচ্ছে ভোটের হার ততই বেড়ে চলেছে শনিবার কলকাতা পুরো ভোটের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে দাবি করা হয় সার্বিকভাবে ভোট পড়েছে বাষট্টি শতাংশের কিছু বেশি সোমবার সেই কমিশনই দাবি করে নয়া হিসেবে ভোটের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটষট্টি দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশে অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টায় ভোটের হার এক লাফে প্রায় ছয় শতাংশ বেড়ে যায় জানিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা তবে অনেকে একে কমিশনের অঙ্ক বিভ্রান্তি বলে মনে করলেও এমন অনেকেই আছেন যারা এর সঙ্গে একমত নন তাদের দাবি অঙ্কটা ভালোই বোঝেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় আর সেজন্যই শাসকের সঙ্গে নিজের অঙ্ক মেলাতে গিয়ে ভোটের অঙ্ক নিয়ে নানা সময় নানা মন্তব্য করছেন রাজ্যের যে নির্বাচন আধিকারিক তিনি এরকম একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি করলেন কি করে যে দুটোর মধ্যে তো একটা ভুল দুটো অঙ্কের মধ্যে একটা ভুল ভুল অঙ্ক একটা দিলেন কি করে অ্যাডমিটেডলি ও লিখেছে ফিফটি এইট পার্সেন্ট ভোট পড়েছে কি সিক্সটি সিক্সটি টু পার্সেন্ট ভোট পড়েছে সেটা হয়ে গেল সিক্সটি এইট তা হিয়াস টু এক্সপ্লেন সারাদিনে সিক্সটি টু পারলো আর শেষ মুহূর্তে আট ছ পার্সেন্ট বেড়ে গেল হতে পারে এই লোকটা বেসিক্যালি এটা হলো মানে সিদ্ধারাহীন শনিবারের হিসেব সোমবারে পৌঁছতে পৌঁছতে বদলে গেল পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে সোমবারের হিসেব নিয়েও নিশ্চিত হতে পারছেন না কেউ কে জানে আবার কোন অঙ্কে বেড়ে যায় ভোটের অঙ্ক এবিপি আনন্দ भाड़े मतन कतगुल जुक्ति ना दी चलो ना पश्चिम बंगे मानुष हिसाब से माथा हेट हो गोटे दिन विभाग पाननी अपनारा তথাগত বাবুরা প্রত্যেকে তো বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় পুনর্নির্বাচন দাবি জানিয়েছেন অশান্তির খবর দিয়েছেন গুরুতর অভিযোগই পাননি ভোটের দিন সকালবেলা উত্তরের এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে একেবারে একশো একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত সর্বত্র একেবারে সকাল থেকে লুট হয়েছে তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের এটা দেখার দায়িত্ব যে ভোটাররা সঠিকভাবে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন শুধু নয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত যাবেন তার সিকিউরিটিও দেওয়ার কথা পাচ্ছেন আমার জ্ঞানে এরম ভোট আমি দেখিনি যে একটা বুথেও পুনর্নির্বাচনের দাবি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটা বুথেও পুনর্নির্বাচন হবে না এর জন্য সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায়কে দায়ী করা হচ্ছে বা অনেক প্রশ্ন তোলা হচ্ছে আমার মনে হয় যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিশ্বাসই করেন না সংবিধানকে বিশ্বাসই করেন না বহুদলীয় গণতন্ত্রে কারণ বহুদলীয় গণতন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে তো রিপোর্ট করেন না আমার প্রশ্নটা একেবারে স্ট্রাকচারাল আমি মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করব কেন তিনি রাজ্যপাল রিপোর্ট করেন সুশান্ত বাবু আমি বলতে চাইছি যে মুখ্য মুখ্যমন্ত্রী কিছু ইচ্ছা থাকতেই পারে না থাকতেই পারে আমরা জানি না কিন্তু সুশান্ত বাবু কি করছে আমি এক্ষেত্রে একটাই কথা বলতে পারি সুশান্ত বাবু আমরা সবাই জানি যে তিনি একজন রিটায়ার্ড পার্সন এবং রিটায়ার হওয়ার পরেও মাসে তিন লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে এই সুযোগ যে সরকার করে দিচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী করে দিচ্ছে আর সেই মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলছেন যে বহুদলীয় গণতন্ত্রে একেবারে রাজ্য সরকার আর নিচের তলার একবার পঞ্চায়েত বা লোকাল আঞ্চলিক 
স্তরে যারা আছে তারা যদি একই দলের হয় কাজ করতে সুবিধা হয় তার মানে তিনি প্রথমে সংবিধানকে উড়িয়ে দিচ্ছেন সংবিধানকে মানছেন না সংবিধানের বিরোধিতা করছেন তো তার নির্দেশে যাকে পদে বসানো হচ্ছে তিনি তার চাটুকারিতা করবেন তার সির দ্বারা বন্ধক দেবেন এটাই খুব স্বাভাবিক এবং তিনি সেটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে করছেন তো এর এর পাশাপাশি আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আমাদের মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যার ভূমিকা যার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্টেড যে তিনি বলবেন যে নির্ভয় ভোট দিন তিনি বলছেন নিরাপত্তার ঘাটতি থেকে গেছে পরের পর্যায়ে পঁচিশ তারিখের ক্ষেত্রে বলছেন আরও কঠিন ভোট হতে পারে এই এই পরিষ্কার অভিযোগটাই বারবার উঠে দেখুন কলকাতার কোনো ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচন হবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই বিস্মিত হলেও বিরোধীদের একাংশ কিন্তু এতে হতবাক নন কারণ তাদের দাবি শুরু থেকেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যেভাবে শাসকের হয়ে কাজ করে চলেছেন তাতে তার কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত ছিল সেজন্যই শাসকের সুরে সুর মেলাতে নিজের সুর বদল করতেও দ্বিধাবোধ করেননি তিনি ভোটের দিন বিকেলে এক কথা বলেন আইডিয়ালি ভোট হলে অভিযোগের ব্যাপারটা কম থাকা উচিত বা পুনর্নির্বাচন কম হওয়া উচিত কমিশন এটুকু বলছে স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিত্তিতে অনেকগুলো এই ধরনের অভিযোগ কমিশন পেয়েছে যেখানে আইডিয়াল ভোট হলে সেটা প্রত্যাশিত ছিল না ভোটের দিন রাতে রাজ্যপালকে পাঠানো রিপোর্টে সুর একটু বদল রিপোর্টে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য ভোট চলাকালীন কোনো বড় ধরনের ঘটনা ঘটেনি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে ভোটাররা স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোট দিতে পারেননি এ বিষয়ে রিপোর্ট চেয়েছি আর পরের দিন অর্থাৎ রবিবার পুরোপুরি সুর বদল ব্যক্তি এক হলেও সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায়ের এই তিন রকমের বক্তব্যই এখন রাজ্য রাজনীতির চর্চিত বিষয় বিরোধীদের একটাই প্রশ্ন শাসকের ঋণ শোধ করতেই কি কমিশনারের এই রং বদল সুশান্ত রঞ্জনের রং বদলের মাঝে শুধু একটাই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে তা হল ভোটকে শান্তিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সার্টিফিকেট এরপরই সুর বদলে ফেলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারও বিরোধীরা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টিকে একে একে দুই করে ফেলেন তাদের কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী যখন ভোটকে শান্তিপূর্ণ বলছেন তখন তাও স্বীকার করেন এতটা শক্ত মেরুদণ্ড সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায়ের নেই তাছাড়া রীতি ভেঙে তাকে এই পদে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বসিয়েছেন তাই কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও তো একটা বিষয় আছে তাই রং বদলালে জনমানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বুঝেও সে পথে হাঁটাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কিভাবে একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন এটা অসার এবং কিভাবে সরকারের কাটের পুতুল হিসাবে ইলেকশন কমিশন ব্যবহৃত হচ্ছে বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছে ভোটের আগে ফি বছর নির্বাচন কমিশনাররা ভোটারদের মনে ভরসা জোগানোর চেষ্টা করেন আর এখনকার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ভোটের আগের দিন ভোটারদের আরও ভয় পাইয়ে দিয়ে বলেছেন মানুষের মনে আস্থা জাগানোর ক্ষেত্রে খামতি তো থেকেই যাবে শুধু তাই নয় গন্ডগোল হলে তার দায় নিজের ঘাট থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টাও করেছেন কমিশন কমিশনার তরফ থেকে মনিটরিং করবে কমিশন যেখানে মনে করবে সেখানে কনসার্ন রাজ্য সরকারকে ইনস্ট্রাকশন দেবে আলটিমেটলি এটা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব সেটা কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকার বিরোধীদের দাবি যে পদে বরাবর আইএএসরা বসে এসেছেন সেখানে একজন ডাব্লিউবিসিএস হিসেবে এক অন্য নজির গড়ার সুযোগ এসেছিল সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায়ের সামনে কিন্তু উল্টে ডাব্লিউবিসিএসদের মাথায় হেট করে দিলেন তিনি এবিপি আনন্দ বিজন একটা জল্পনা কিন্তু রাজনৈতিক স্তরে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে দু হাজার ষোলো অবধি যেতে হবে না দু হাজার এই বিহারের ভোট এই বছরের শেষাশেষি তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভোট হয়ে যেতে পারে সন্ত্রাসের মধ্যে পুরো ভোট বিরোধীদের দাবি ভোটের নামে প্রহসন তাহলে কি প্রহসনের এই ভোটের ফলাফলে অতি উৎসাহী হয়ে বিধানসভা ভোট এগিয়ে আনতে পারে রাজ্য সরকার সম্প্রতি নবান্নর এক সিদ্ধান্ত ঘিরে আরও জোরালো হয়েছে এই প্রশ্ন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিধানসভার দফতর ওয়ারি বাজেট পাশ করানোর জন্য জুনের মাঝামাঝি সময় অধিবেশন বসে কারণ ব্যয়বারদ্ধ নেওয়া থাকে জুলাই পর্যন্ত গতবার এই অধিবেশন বসেছিল চৌঠা জুন এবারও তেমনটাই ঠিক ছিল কিন্তু গত সপ্তাহে আচমকাই রাজ্য সরকারের পরিষদীয় দপ্তরের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষের দপ্তরে জানানো হয় জুনের মাঝামাঝি নয় পনেরোই মে তারা বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে চায় সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলা হয় এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত বাজেটে স্ক্রুটিনি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে অধ্যক্ষের দপ্তর রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তই ফের একবার উস্কে দিয়েছে জল্পনা বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে হঠাৎ কেন অধিবেশনের সময় তিন সপ্তাহ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার তবে কি গায়ের জোরে পুরো ভোটে বিপুল জয় পেলে এবার বিধানসভার ভোট এগিয়ে আনতে চায় তৃণমূল জল্পনার জন্ম অবশ্য কয়েক মাস আগেই যখন বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করে শারদা তদন্তে কোন কাছে তৃণমূল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে ভোটে যেতে পারে
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত বিধানসভা ভোট এগিয়ে আনার জল্পনা যে একেবারে ভিত্তিহীন নয় তা স্পষ্ট হয়ে যায় মুকুল রায় সঠিক সময়ে ভোট করানোর পক্ষে সওয়াল করাতেই এক এক দু হাজার যার বয়স আঠেরো হবে সেই তো ভোটাধিকার প্রাপ্ত হবে তাহলে তুমি যদি নির্বাচনটা ডিসেম্বরের আগে করো তাহলে এই একটা সাইজেবল নাম্বার অফ ইউথ ভোট যারা এক এক দু হাজার আঠেরো ষোলোতে এই সরকার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবে তাদের বাদ দিতে হবে তাহলে মানুষের কাছে এটা প্রশ্ন দাঁড়াবে তাহলে কি তরুণ প্রজন্মকে ফেস করতে ভয় পাচ্ছেন কেন অধিবেশন এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হলো তা নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে অবশ্য কোনো স্পষ্ট জবাব মেলেনি আর এই নিরাপতাই আরও জোরালো করেছে জল্পনাকে বিতনু চট্টোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ কলকাতা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারেনি কলকাতার মানুষ হতবাক পুলো কি তো অঙ্কটা দেখা দরকার ছিল প্রত্যেকটি বুথের প্রিসাইডিং অফিসার কে মেসেজ করার জন্য টাকা দেওয়া হয় তারা তার লাস্ট ভোটের পরে একটা মেসেজ করবেন সেই মেসেজ যোগ হবে যোগ হওয়ার পরে ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন সেটা রাজ্য হোক বা কেন্দ্র হোক সেভাবেই তো কাজ করে সেটা না করার জন্য ধৈর্য পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য এইটা হয়েছে বাষট্টি থেকে আটষট্টি জায়গাটায় চলে গেল এটা এত বড় ভুল হতে পারে না কমিশন এই বড় ভুল করলো কেন এটা তার জবাব দিতে হবে তাদেরকেই দিতে হবে এটা আইন করে ঠিক হয়েছে কোন ডব্লিউবিসিএস অফিসার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হবে সেটা বামেদের আমলেই হয়েছে বামেরা সেই প্রশ্ন তোলে কি করে তারা কি এতদিন ভাবছিল যে আমরা একশো বছর থেকে যাব আর একশো বছর না থাকার কারণে এই প্রশ্ন তুলছে আইএস অফিসারের কথা তোলা হয়েছে যেখানে বিবাদ সেইটাও কিন্তু বামেদের সময় হয়েছিল আমি তোমার সঙ্গে এটা একমত আর একটা কথা আইএস অফিসারও আমরা অনেককে দেখেছি যারা তিনি যদি কোন ভুল করে থাকে তার কাজের ভুল মাসুল যেন আপামর কলকাতাবাসীকে না দিতে হয় বিশ্বনাথ বাবু আমি কি করে বাষট্টি কোন অঙ্কে ছেষো আটষট্টি হয় আমায় বোঝান দেখুন আমি আমি আজকে অনেক সিনিয়র যারা সাংবাদিক যারা নির্বাচন চর্চা করতেন ষাট সত্তরের দশকে তাদের সাথে কথা বলেছি যে ভোটের পার্সেন্টেজটা শেষ পর্যন্ত এসেছে সেটা সরাসরি ইন্ডিকেট করে যে একটা বড় অংশ জালিয়াতি হয়েছে যেমন যেমন ধরুন নির্বাচন কমিশন তিনটের সময় আপনাদেরকে জানিয়েছিল উনষাট দশমিক দুই শূন্য শতাংশ ভোট পড়েছে তারপরে বাষট্টি দশমিক আট দুই শতাংশ ভোট বলেছে আটটার সময় ঠিক আটটার সময় আপনাদের খবরেও গেছে তারপরে গতকাল যখন আটষট্টি দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ ভোট বলল মানে আড়াই লক্ষ অতিরিক্ত ভোট কথা বলল এর মাঝে একটা ইম্পর্টেন্ট মিসিং লিঙ্ক যেটা ইয়ে বলছিল সেটা হলো তিনটের থেকে চারটের মধ্যে এস এম এসের কোনো ইনফরমেশন আসেনি ডিলিঙ্কড হয়ে গেছে এই তিনটের থেকে চারটের সময় যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হলো যে বিভিন্ন বুথে প্রিসাইডিং অফিসাররা অনেকেই অভিযোগ করছেন যে পঞ্চাশ থেকে আড়াইশো পর্যন্ত ভোট জালিয়াতি করতে বলেছে মানে একদম মানে পঞ্চাশ থেকে আড়াইশো ভোট রীতিমতন জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে জালিয়াতি সরাসরি সম্পর্ক ছিল ছিল কিন্তু আমার পরিষ্কার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার দিলেন না কেন 
আমি দুটো প্রশ্ন এখানে আমি বলতে যাচ্ছি এক প্রিসাইডিং অফিসারের কাজ তো রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট দেয়া দিয়েছি আমি আবারো আপনাকে বলছি প্রিসাইডিং অফিসার মানে বাম আমলে প্রিসাইডিং অফিসারদের চোকরাঙানি হতো এখানে বলা হয় আপনার বাড়ি দেখে নিব এখানে বলা হয় আপনার কোন টেবিলে বসেন আমরা সেই টেবিল পর্যন্ত যাব ফলে এখানে কিন্তু প্রিসাইডিং অফিসার অনেক বেশি ইনসিকিউর বাম আমলের থেকেও যারা প্রিসাইডিং অফিসার আছে চোখে জল ফেলে কিন্তু এই নির্বাচন করছে এবং আগামী কাল আগামী পঁচিশ তারিখে নির্বাচনে বহু মানে তৃণমূল প্রভাবিত ফেডারেশনের প্রিসাইডিং অফিসার ভোটে যেতে ভয় পাচ্ছেন ভোটে যেতে চাইছেন না আমি দুটো খুব কনক্লুডিং পার্ট বলছি আইছি যে দেখুন মানে আমরা দেখেছি যে কিভাবে রিগিং হয় এবং বুথ জ্যাম হয় এবং ভোটে প্রক্সি ভোট পরে সেটা জানি আমরা কিন্তু যে কায়দায় কেশপুর গর্বেতাতে হতো সেই কায়দাটা মহানগরের যে তৃণমূল আমদানি করল এবং যেভাবে আঠেরো তারিখে মানে আমরা কেশপুর গর্বে তার ভোটের প্যাটার্ন দেখে অভ্যস্ত ছিলাম যে সেখানে নন্দনারী দল কিভাবে জিতেছে আজকে কলকাতায় বলতে হবে এমন হতেই পারে যে আঠাশ তারিখে নির্বাচনের সকালবেলায় হয়তো তৃণমূলের প্রথম সারি নেতারা সরি না আঠাশ তারিখ গণনার দিন প্রথম সারি তৃণমূলের নেতাদের অনুরোধ মানে ঠাকুরের কাছে বিনয় করতে হবে যে ঠাকুর বিরোধীরা যেন চার পাঁচটা ওয়ার্ড পায় আমি লাস্ট লাস্ট একটা শব্দ বলতে চাইছি সেটা হলো আমি খুব সিরিয়াসলি বলছি যে দুর্বৃত্তদের দিয়ে ভোট করা হলো এই দুর্বৃত্তদের ভোট করানোর ফলে আগামী দিনে পুরো পুরসভার যে কাজকর্মে দুর্বৃত্তের প্রভাব থেকে যাবে তার একটা সম্ভাবনা কিন্তু আমি দেখছি কারণ এই দুর্বৃত্তরা মনে রাখবেন একদিনে খেলে গেল ভাবার কারণ নেই এরা কাউন্সিলরকে কিন্তু সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সময় একেবারে শেষ শেষে শুধু এইটুকু বলবো নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত আক্রমণ এই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল না উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র সাংবিধানিক পদে যারা আছেন তারা যদি অন্তত নাগরিকদের আশা এবং ভরসার জায়গাটুকু একটু গুরুত্ব দেন একটু মর্যাদা দেন তাহলে সত্যি সত্যি ভোটার হিসেবে নাগরিক হিসেবে আমাদের বড্ড ভালো লাগতো বোধহয় সব ক্ষেত্রে আমরা সেই নিরপেক্ষতা এবং সাহসের ছবিটা পাচ্ছি না আমাদের দুর্ভাগ্য আজ অনুষ্ঠান এখানেই শেষ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি निवेदन करेचर पियोर रिफाइंड रईस ब्रैंड अएल आपनर हार्टे सत्यारे बंधु पावर बै सुभाष बोस इन्स्टीट्यूट अफ होटल मैनेजमेंट सफल कैरियर शेयर ठिकाना सहयोगी निवेदक कैप्टन सिक्स हंड्रेड इक्यूआर स्ट्रंगार सेफर सुपार सेफर भद्रेश्वर लाल बाबा रईस केंार समय भद्रेश्वर देखते भूलें ना রাজীব গান্ধী কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন অ্যাওয়ার্ড উইনিং অর্গানাইজেশন ইন আইটি এডুকেশন এবং লয়েড এয়ার কন্ডিশনার্স যৌথে খুশি ও কি গ্যারান্টি 